ভিউয়ার্স আমি আজকে আপনাদেরকে যে লেসনটি প্রেজেন্ট করাব সেটি হচ্ছে দুইটি স্ট্রাকচার দিয়ে কিভাবে আপনি স্পোকেন রাইটিং এ অসংখ্য অসংখ্য বাক্য তৈরি করবেন লক্ষ্য করুন স্পোকেন ইংলিশ এন্ড ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং স্ট্রাকচার ক্লাস অর্থাৎ টু মোস্ট ইউজফুল ডেইলি ইউজড সেন্টেন্স স্ট্রাকচারস অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত দুইটি স্ট্রাকচার দিয়ে আপনি কিভাবে ইংলিশ শিখবেন ভিওয়ার্স আপনারা যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আজকে এই লেসনটি খুব অ্যাটেন্টিভলি এনজয় করেন আমি নিশ্চিত যে আপনারা এই গুরুত্বপূর্ণ দুইটি স্ট্রাকচার দিয়ে আপনি স্পোকেন রাইডিংয়ে অসংখ্য অসংখ্য বাক্য তৈরি করার মাধ্যমে আপনি আপনার স্পোকেন রাইডিং স্কিল কিনবো করতে পারবেন স লেটস গেট স্টার্টেড প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করুন স্ট্রাকচার নাম্বার ওয়ান বাংলা বাক্যে কেউ অব্লিক কোনো কিছু কিছুটা ডট ডট অর্থে ইংরেজিতে সাম ওয়ার্ডের ব্যবহার অর্থাৎ আপনি বাংলা বাক্যে কোনো ব্যক্তি বা কোনো কিছু কিছুটা ডট ডট অর্থাৎ কিছুটার পর যদি অ্যাজরেপ থাকে তাহলে আপনি সাম ওয়ার্ড দিয়ে কীভাবে অসংখ্য অসংখ্য বাক্য তৈরি করবেন লক্ষ্য করুন বাংলা বাক্যে কেউ বা কোনো কিছু কিছুটা ডট ডট অর্থে ইংরেজিতে স্ট্রাকচারটি হবে প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব যেমন সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে এম ইজ আর সিম্পল পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার প্লাস সাম ওয়ার্ড প্লাস অ্যাজেকটিভ প্লাস এক্সটেনশান আপনি মনে রাখবেন যে কিছুটা মিস হচ্ছে সাম ওয়ার্ড তারপর কিছুটার পরে হচ্ছে বাক্যে যে অ্যাজেটিভ থাকবে সে অ্যাজেটিভ লিখবেন তারপর হচ্ছে এক্সটেনশান সো প্রথম যে এক্সাম্পলটি লক্ষ্য করুন আমি বাংলা থেকে ইংরেজিতে অসংখ্য অসংখ্য এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করাবো প্রথম যে এক্সাম্পল সেটি হচ্ছে এই কক্ষটি কিছুটা প্রশস্ত এই কক্ষটি বা এই কক্ষটা কিছুটা প্রশস্ত লক্ষ্য করুন এবার কি প্রশস্ত হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর এই যে কিছুটা হচ্ছে এই যে সাম ওয়ার্ড স্ট্রাকচার অনুযায়ী প্রথম হচ্ছে সাবজেক্ট আমরা জানি সাবজেক্ট হচ্ছে কে বা ভার্বকে কে বা কারা দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট স এই কক্ষটি কিছুটা প্রশস্ত এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে এই কক্ষটি দিস রোম সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে অক্সিজেন ভাব যেহেতু এটি সিম্পল প্রেজেন্ট ফর্ম সো এম ইজ আর সবসময় মনে রাখবেন সাবজেক্ট আই হলে সাবজেক্টের সঙ্গে অক্সিজেন ভাবে এম থার্ড পার্সন সিগুলো হলে ইজ বাকি সব ক্ষেত্রে আর স দিস রোম এটি সাবজেক্ট স অক্সিজেন হচ্ছে ইজ দিস রোম ইজ তারপর স্ট্রাকচার হচ্ছে সাম ওয়ার্ড তারপর হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ হচ্ছে যে প্রশস্ত হচ্ছে স্পেশিয়াস সো দিস রোম ইজ সাম ওয়ার্ড স্পেশিয়াস এই কক্ষটি কিছুটা প্রশস্ত দ্বিতীয় যে এক্সাম্পলটি ফলো করুন আমার বাবা সেখানে যেতে কিছুটা অনেক ছুক এটিও সিম্পল প্রেজেন্টেন্স অল দ্য সেম অর্থাৎ আপনি এই যে সিম্পল প্রেজেন্টেন্স অল দিয়ে ভাবতে করবেন আমার বাবা সেখানে যেতে কিছুটা অনেক ছুক আপনি এই ভাবটি এই বাক্যটিকে যদি আপনি কে দ্বারা প্রশ্ন করুন কে সেখানে যেতে কিছুটা অনেক ছুক আমার বাবা সো সাবজ হচ্ছে মাই ফাদার মাই ফাদার থার্ড ফার্স্ট সিক নাম্বার শো অক্সিজেন হচ্ছে ইজ তারপর স্ট্রাকচার হচ্ছে সাম ওয়াট মাই ফাদার ইজ সাম ওয়াট তারপর অ্যাজেটিভ হচ্ছে অনিচ্ছুক হচ্ছে আনউইলিং অথবা রিডাকটেন্ট আপনি ইউজ করতে পারেন তারপর হচ্ছে বাকি হচ্ছে টু গো দেয়ার মাই ফাদার ইজ সাম ওয়াট আনউইলিং টু গো দেয়ার আমার বাবা সেখানে যেতে কিছু অনিচ্ছুক লক্ষণ এই বাক্যে যেতে হচ্ছে টু গো ইনফিনিটিভ যেমন খেতে টু ইট পড়তে টু রিড শিখতে টু লার্ন শিখাতে টু থিস হাঁটতে টু ওয়াক দৌড়াতে টু রান সো মাই ফাদার ইজ সাম ওয়াট আনউইলিং টু গো দেয়ার কিংবা মাই ফাদার ইজ সাম ওয়াট রিলাকটেন্ট টু গো দেয়ার অনিচ্ছিক হচ্ছে আনউইলিং কিংবা রিলাকটেন্ট পরে যে এক্সাম্পলটি ফলো করুন মেয়েটি এ বিষয়ে কিছুটা উদাসীন এটিও সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স সো কে এ বিষয়ে কিছু উদাসীন মেয়েটি দ্য গোল ইজ সাম ওয়াট ইন ডিফারেন্ট ইন দিস রিগার্ড এই যে এরকম যে মেয়েটি হচ্ছে সাবজেক্ট দ্য গোল অক্সিজেন ইজ তারপর হচ্ছে কিছুটা হচ্ছে সাম ওয়াট এখানে অ্যাজ এভ হচ্ছে উদাসীন ইন ডিফারেন্ট দ্য গোল ইজ সাম ওয়াট ইন ডিফারেন্ট ইন দিস রিগার্ড এ বিষয়ে হচ্ছে ইন দিস রিগার্ড অথবা ইন দিস রেসপেক্ট আমি একসময় তোমার সাথে কিছুটা রাগানিত ছিলাম লক্ষণ এই বাক্যটা হচ্ছে সিম্পল ফ্যাস ট্যান্স সো আমি একসময় তোমার সাথে কিছু রাগানিত ছিলাম হচ্ছে আমি একসময় যে একসময় হচ্ছে টাইম সময় সবসময় বাক্যের প্রথমে আনবেন স্ট্রাকচারের বাইরে 
once but once upon a time subjo chamil i was somewhat angry with you once i was somewhat angry with you ami ekshomoy ba ami ekoda ekshomoy tomar sathe kichu ragane to chilam apni once er bodhe chaile once upon a time use korte parben lokho ore ebake subjo hocche i jeto eti eti simple past tense so observe hocche was tarpor hocche structure somewhat tarpor adjective hocche angry baki ongsho hocche with you so once upon a time ba once i was somewhat angry with you ekoda ekshomoy kingba একসময় আমি তোমার সাথে কিছু আগে আমি ছিলাম পরের যে এক্সাম্পলটি ফলো করুন শৈশবে আমি কিছুটা ইস্তেফা খাচ্ছিলাম এই বাক্যে লক্ষ্য করুন যে ইস্তেফা খা হচ্ছে অ্যাজ এ টিপ সব শৈশবে আমি কিছুটা ইস্তেফা খাচ্ছিলাম কে ছিল আমি সাবজেক্ট হচ্ছে আই ইট ইজ সিম্পল ফার্স্ট টেন সো আই ওয়াজ সাম ওয়াট ফ্রিকোসিয়াস ইন মাই চাইল্ডহুড অর্থাৎ আমার শৈশবে বা শৈশবে আমি কিছুটা ইস্তেফা খাচ্ছিলাম ইস্তেফা খা হচ্ছে অ্যাজেটিভ সো ফ্রিকোশাস ওয়ান্স আই ওয়াজ সাম ওয়াট ফ্রিকোশাস ইন মাই চাইল্ডহুড পরের যে এক্সাম্পলটি ফলো করুন আমাদের গাড়ির চালক তখন কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল এই যে তন্দ্রাচ্ছন্ন এটি হচ্ছে অ্যাজেটিভ সো কে তখন কিছু তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল আপনি সাবজেক্ট খুঁজবেন আমাদের গাড়ির চালক সো The driver of our car, the driver of our car was somewhat drowsy at that time. Now we have drowsy for the sleepy use of the word. Sleepy use of the word is drowsy. And the driver of our car was somewhat drowsy at that time. Subject the driver of our car. The process of simple past tense of the word was the abstraction of the somewhat as it was drowsy but sleepy. ইক্সচেঞ্জ হচ্ছে অ্যাট দ্যাট টাইম সো পূর্ব বাকিটি হচ্ছে দ্য ড্রাইভার অফ আওয়ার কার ওয়াজ সামওয়াট ড্রাউজি অ্যাট দ্যাট টাইম পরের যে এক্সাম্পলটি সেদিন পার্কটি কিছু নীরব ছিল এটি হচ্ছে সিম্পল ফ্যাস ট্যান্স সো দ্য ফার্ক এটি হচ্ছে সাবজেক্ট দ্য ফার্ক ওয়াজ সামওয়াট সাইলেন্ট অ্যাট সাইলেন্ট দ্যাট ডাই সেদিন হচ্ছে দ্যাট ডাই সো দ্য ফার্ক ওয়াজ সামওয়াট সাইলেন্ট দ্যাট ডাই সেদিন পার্কটি কিছুটা নীরব ছিল পরের এক্সাম্পলটি ফলো করুন মেয়েটি মেয়েটি কিছুটা আবেগ প্রবণ এটি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স সো কে কিছুটা আবেগ প্রবণ মেয়েটি সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য গোল্ড ইজ সাম ওয়াট ইমোশনাল দ্য গোল্ড ইজ সাম ওয়াট ইমোশনাল মেয়েটি কিছুটা আবেগ প্রবণ পরের স্ট্রাকচার নাম্বার টু খুবই ইন্টারেস্টিং লেসন স্ট্রাকচার নাম্বার টু ইউজ অফ অ্যাট দ্য সেম প্লাস নাউন প্লাস এক্সটেনশন আপনি এই যে অ্যাট দ্য সেম অর্থ হচ্ছে একই অ্যাট দ্য সেম এই ইংলিশ শব্দগুলির বাংলা অর্থ হচ্ছে একই সময়ে প্লাস হচ্ছে আপনি একই সময়ে প্লাস নাউন প্লাস এক্সেসে এটি ব্যবহারকে কীভাবে স্পোকিং রাইটিং আপনি অসংখ্য সৌভাগ্য তৈরি করবেন প্রথমে ছোট্ট বাক্য আপনাদের ছোট শব্দগুচ্ছ শেখাচ্ছি এরপরে আপনাদেরকে আমি বড় বড় বাক্যে আপনি রাইটিং এবং স্পোকিনে কীভাবে আপনি প্রয়োগ করবেন এবং প্রথম লক্ষ্য হলো যে একই সময়ে একই হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম সব সময় হচ্ছে noun so at the same time at the same time ekhi shomoy jemon ekhi jagay at the same place lokho je ekhi hocche at the same up jaga hocche place jemon ekhi protishthane protishthane hocche noun so at the same institute ekhi barite at the same house ekhi chene at the same train ekhi pode at the same post in by the same position echo railway station at the same railway station echo garite at the same car echo shore at the same town echo dashe at the same country so lokho korte hobe je at the same hocche ekoi tarpor apni oshongkho shonaun use kore apni bakkho toiri korte paben ami ebhabe apnaderke purnangoto boro bakke apni spoken word e kibhabe এই শব্দগুলি প্রয়োগ করে খুব চমৎকার চমৎকার বাক্য তৈরি করবেন সেটি প্র্যাকটিস করা হচ্ছে লক্ষ্য করুন প্রথম যে এক্সাম্পল সেটি হচ্ছে একই সময়ে আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম সো এটি সিম্পল ফ্যাস টেন্স একই সময়ে আমরা সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলাম সো আমরা সবাই হচ্ছে উই ওন যেহেতু সিম্পল ফ্যাস টেন্স ওয়ার উই ওন ওয়ার প্রেজেন্ট দেয়ার অ্যাট দ্য সেম টাইম যে একই সময় হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম যেমন তাদের সকলকে একই বাড়িতে থাকতে হয়েছিল 
থাকতে হয়েছিল হচ্ছে হ্যাট টু সো তাদের সকলকে হচ্ছে অল অফ দ্যাম আমি পূর্বে যে লাসনটি আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করেছি সেখানে আমরা সবাই বা আমাদের সবাই তারা সকল তাদের সকল এ ধরনের শব্দ উঠে শিখেছি সো আজকে এটি প্রয়োগ দেখাচ্ছি তাদের সকলকে একই বাড়িতে থাকতে হয়েছিল থাকতে হয়েছিল সো ওল অফ দ্যাম হ্যাড টু স্টাই অ্যাট দ্য সেম হাউস অর্থাৎ তাদের সকলকে একই বাড়িতে থাকতে হয়েছিল পরের যে ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পলটি ফলো করুন আমরা সকলে একই প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করতাম অর্থাৎ আমরা সকলে একই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করতাম সো আমরা সকলে হচ্ছে উই ওল বাংলা কেসে তো তে তেন তাম থাকলে আমরা ইউজ টু ব্যবহার করে থাকি ইউজ টু প্লাস বি ওয়ান এই যে তাম আছে কর্তাম সো ইউজ টু আমরা সকলে হচ্ছে উই ওল ইউজ টু স্টাডি অ্যাট দ্য সেম ইনস্টিটিউট অর্থাৎ আমরা সকলে একই প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করতাম বা অধ্যয়ন করতাম এই যে আমরা সকলে হচ্ছে উই ওল আর একই প্রশ্ন হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম ইনস্টিটিউট যেমন ছেলেদের সকলে একই জায়গায় কাজটি করছিল অর্থাৎ ছেলেদের সকলে একই জায়গায় কাজটি করতেছিল সো ছেলেদের সকলে হচ্ছে ওল অফ দ্য বয়েস এটি ফ্যাস্ট কন্টিনিউস টেন্স সো সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়ার্ড প্লাস ভিউ ওয়ান প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশান সো ওল অফ দ্য বয়েস ওয়ার্ক ডুইং দ্য ডুইং দ্য ওয়ার্ক অ্যাট দ্য সেম প্লেস অর্থাৎ ছেলেদের সকলে একই জায়গায় কাজটি করছিল বা করতেছিল পরের যে এক্সাম্পলগুলি ফলো করুন আমরা একই স্টেশনে একে অপরের সঙ্গে দেখা করব এটি সি এটি ফিউচার নিভিস্টেন্স সো সাবজেক্ট প্লাস স্যালুইল প্লাস বি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশান যেমন উই উইল মেট ইচ আদার অ্যাট দ্য সেম স্টেশন লক্ষ্য যে একই স্টেশন হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম স্টেশন এটি ফিউচার নিভিস্টেন্স সো উইল মেট ইচ আদার অ্যাট দ্য সেম স্টেশন আমরা একই স্টেশনে একে অপরের সঙ্গে দেখা করব পরের এক্সাম্পলটি ফলো করুন অধিকাংশ শিশুরা একই শহরে বাস করত সো যে বাংলাতে এসে ত তে তে তাম থাকলে ইউজ টু ব্যবহার করবেন সো অধিকাংশ শিশু হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য চিলড্রেন ইউজ টু লিভ অ্যাট দ্য সেম টাউন অর্থাৎ মো অথবা মোস্ট অফ দ্য চিলড্রেন ইউজ টু লিভ অ্যাট দ্য সেম সিটি আপনি টাউন বা সিটি বড় শহর হলে আপনি সিটি ইউজ করতে পারবেন ছোটো হলে টাউন অধিকাংশ হচ্ছে মোস্ট অধিকাংশ শিশু হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য চিলড্রেন তারপর যেহেতু ততে তেতে তাম আছে সো ইউজ টু প্লাস ভিউ ওয়ান সো মোস্ট অফ দ্য চিলড্রেন ইউজ টু লিভ অ্যাট দ্য সেম টাউন অথবা অ্যাট দ্য সেম সিটি পরের এক্সাম্পলটি ফল করুন তোমরা সকলে কি একই দেশে বসবাস করো কিংবা আপনারা সকলে কি একই দেশে বসবাস করেন সিম্পল প্রাজেন্টেস অ্যাফার্মেটিভ কোয়ার্চেন অর্থাৎ হ্যাঁ প্রসাদ বাক্য আপনি কাউকে প্রশ্ন করলেন সো তোমরা সকলে বা আপনারা সকলে হচ্ছে ডো ইউ ওল সো ডো ইউ ওল লিভ অ্যাট দ্য সেম কান্ট্রি তোমরা সকলে কি একই দেশে বসবাস করো কিংবা আপনারা সকলে কি একই দেশে বসবাস করেন পরের যে এক্সাম্পলটি ফলো করুন তাকে একই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ ফর্ম সো তাকে একই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কাকে দেওয়া হয়েছে তাকে আমরা জানি তাকে হচ্ছে হিম অথবা হার এই অবজেক্টের সাবজেক্ট হলে হি অথবা সি আমি এখানে হি ব্যবহার করেছি হি অথবা সি আপনি যাই লেখেন তারপর প্যাসিভ ফর্ম হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হচ্ছে অবজেক্ট সাবজেক্ট হবে তারপর হচ্ছে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন বলবে সো হি থার্ড পার্সন নাম্বার সো হ্যাজ বিন হি হ্যাজ বিন তারপর হচ্ছে ভার্বের বিচি অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপেল নিউ করা হচ্ছে অ্যাপয়েন্টেড এটির বৃদ্ধি হচ্ছে অ্যাপয়েন্টেড সো হি হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাট দ্য সেম পোস্ট কিংবা হি হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাট দ্য সেম পজিশন একই পদ হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম পোস্ট বা অ্যাট দ্য সেম পজিশন আপনি এই ইন্টারেস্টিং শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করার মাধ্যমে আপনি স্পোকেন রাইডিংয়ে অসংখ্য অসংখ্য বাক্য তৈরির মাধ্যমে আপনি আপনার স্পোকেন রাইডিং সেখানে দিতে করতে পারবেন ভিওয়ার্স আপনারা যদি ইংরেজি ভাষার প্রত্যেকটি স্কিলে দক্ষ হচ্ছেন ফর এক্সাম্পল ইংলিশ গ্রামার লিসনিং স্পিকিং রিডিং রাইটিং ও ভোকাবাজ হচ্ছে তাহলে আপনার আমার লেখা ছয়শো ছিয়াত্তর পৃষ্ঠার অ্যান্ড অ্যাডভাইজার অফ কমিউনিকেটিভ ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বইটি ফলো করতে পারেন এই বইটি তিন ভাগে বিভক্ত প্রথম যে পার্টিসিটি হচ্ছে গ্রামার সেকশন আপনারা যারা বিশেষ পরীক্ষা সহ যে কোনো চাকরির কম্পিটিটিভ এক্সাম অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা আপনারা অংশগ্রহণ করছেন আপনারা যদি গ্রামারে ভালো করছেন আপনারা 
আমার লেখা অ্যান অ্যাডভাইজার আপ কমিউনিকেটিং গ্রামার ল্যাঙ্গুয়েজ বইয়ের গ্রামার সেকশনটি পড়তে পারেন যারা স্পোকেন ইংলিশ এবং ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং শিখতে চান আপনারা যদি স্পোকেন ও ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং ভালো করতে চান তাহলে আপনারা আমার লেখা অ্যান অ্যাডভাইজার বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ সেকশনে স্পোকেন ইংলিশ ফ্রি হ্যান্ড এবং লিসনিং নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে বাংলাতে ইংরেজিতে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ সেকশনে ফলো করলে খুব সহজে আপনি স্পোকেন ইংলিশ এবং রাইটিং আপনি ভালো করতে পারবেন যারা ভোগাবল শিখতে চান নিজে নিজে ভোগাবল তৈরি করতে চান আপনারা ভোগাবল সেকশনটি পড়তে পারেন ভোগাবল সেকশনটি আপনি যদি ফলো করেন খুব সহজে আপনি ভোগাবলিতে আপনি দক্ষ উঠবেন ভিওয়ার্স বাংলাদেশি পাঠকরা যদি ঘরে বসে বই সংগ্রহ করছেন তাহলে আপনারা আমাদের দুটি বিকেশ নাম্বার লিখে যেতে পারেন প্রথম যে বিকেশ নাম্বার সেটি হচ্ছে অ ওয়ান সেভেন ওয়ান ওয়ান অ ফোর ফাইভ টু নাইন ফাইভ অর্থাৎ জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ওয়ান জিরো ফোর ফাইভ টু নাইন ফাইভ দ্বিতীয় যে বিকেশ নাম্বার সেটি হচ্ছে ও ওয়ান সেভেন টু টু সিক্স ফাইভ ও সিক্স এইট ও অর্থাৎ জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল টু সিক্স ফাইভ জিরো সিক্স এইট জিরো বাংলাদেশের পাঠকরা এই দুটি নাম্বারের যে কোনো একটিতে বিকেশ করি আপনি সুন্দরবন ক্রিয়াসার্সের মাধ্যমে বইটি আমাদের সঙ্গে হতে পারেন ভারতের পাঠকে যদি বইটি সংগ্রহ করেছেন তাহলে আপনারা কলকাতার মালদহে অবস্থিত অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মালদহে অবস্থিত তাওহিদ এজু ক্যাশন সোসাইটির সেল ফোন নাম্বার লিখে দেবেন সেল ফোন নাম্বারটি হচ্ছে অর্থাৎ ইন্ডিয়ার পাঠকরা পশ্চিমবঙ্গের মালদহে অবস্থিত তাওহিদ এডুকেশন সোসাইটির সেল ফোন নাম্বার দিয়ে ফোন করে বই সংগ্রহ করতে পারেন ভিওয়ার্স আপনারা যদি ইংরেজি ভাষার প্রতিটি স্কিলে দক্ষ হচ্ছেন তাহলে আপনারা ইউটিউবে আমার যে চ্যানেলটি আছে লর্ন ইংলিশ উচ্চ মুসাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে ব্যাল বানটি অন করে রাখুন আপনি যদি নতুন নতুন ল্যাসন পেতে চান আপনারা আপনাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি পাশে ব্যাল বানটি আপনাকে অন করে রাখতে হবে বিয়ার্স পরবর্তী ল্যাসনে আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হচ্ছে আপনাদের জন্য অফ্রত শুভকামনা আপনারা সবাই ভালো থাকুন অনেক ভালো সো ন মোর টিটাই I'll see you in the other video. Take care. Bye-bye.